മാസ്റ്റർക്രാഫ്റ്റ് സീസൺ ടുവിൽ മാറ്റുരച്ച മികച്ച നിർമ്മിതികൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നു വെൽക്കം ടു മാസ്റ്റർക്രാഫ്റ്റ് സീസൺ ടു ദ റീക്യാപ് എപ്പിസോഡ് മാസ്റ്റർക്രാഫ്റ്റ് സീസൺ ടുവിന്റെ മത്സര വിഭാഗത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒന്നായിരുന്നു ബെസ്റ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ഹോം എന്ന കാറ്റഗറി സ്ഥലപരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിലവ് കുറഞ്ഞതും സൗകര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതുമായ വീടുകളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിച്ചത് ബെസ്റ്റ് ഹോം എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വായ്പന എന്ന വീടാണ് ശില്പി ആർക്കിടെക്സ് എം ഡി ആർക്കിടെക്ട് സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസ് ആണ് ഈ വീട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് മൂന്നര സെന്റ് പ്ലോട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഈ പ്ലോട്ടിന്റെ ഒരു ഒരു മേജർ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആണ് റോഡ് ആ റോഡ് ഈ പ്ലോട്ടിന്റെ ലോങ്ങർ ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു മേജർ പോർഷൻ ബിൽഡിംഗ് സെറ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ട് പോകും മൂന്ന് മീറ്റർ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ബാക്ക് വേണം പിന്നീട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓവർ ഹാങ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള അഡീഷണൽ സെറ്റ് ബാക്കും വേണം അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല ഏരിയ വീടിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഒരു അതെങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള ശ്രദ്ധ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു അതായത് കിഴക്ക് വശത്ത് ബിൽഡ് ബൗണ്ടറി വോള് വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ കിഴക്ക് വശത്തേക്ക് ബിൽഡിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം വടക്ക് വശത്തുള്ള ഓപ്പൺ സ്പേസിലേക്ക് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യാനും കിഴക്ക് വശത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വീടിനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാനും വിഷ്വലി വീടിനകത്തു നിന്ന് ഒരു വ്യൂ ഒന്നും അങ്ങോട്ടില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാത്രം നമ്മൾ ബൗണ്ടറി വോള് കോൺഷ്യസ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു ഒരു പ്ലസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീടൊരു ഒരു ഒരു കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയില്ല പിന്നീട് നമുക്ക് എത്ര വണ്ടികൾ വേണമെങ്കിലും കയറ്റാനോ പല രീതിയിൽ പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ പോസിബിളാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്പേസ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഉള്ള സ്പേസിനെ എങ്ങനെ പരമാവധി വലുതായിട്ട് തോന്നിക്കുക സ്പേസ് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിക്കുക അപ്പം അതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നല്ലപോലെ വെളിച്ചം ഉണ്ടാകണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നൊരു സ്കൈലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോർത്ത് സൈഡിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫുൾ ഗ്ലാസ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ വീട് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു തോന്നലുണ്ടായി പിന്നെ അകത്ത് വീടിനകത്ത് മിനിമൽ ഫർണിച്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആദ്യം അധികം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫർണിച്ചർ കുത്തി നിറച്ച് ഈ ഉള്ള സ്പേസ് നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നീട് മൂന്നാമതൊരു കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് വടക്ക് വശത്ത് നിന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പം ലിവിങ് ഡൈനിങ് ഫാമിലി സ്പേസിലേക്കാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്പേസ് ഡബിൾ ഹൈറ്റാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ ഡബിൾ ഹൈറ്റാണ് ഡബിൾ ഹൈറ്റും അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള സ്പേ മുകളിലൊരു ഡെക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഡെക്കും പകുതിയേ ഉള്ളൂ സാറേ അപ്പം ഈ സ്പേസ് മുകളിൽ വരെ ഓപ്പൺ ആയ പോലെ തോന്നുന്നു അപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് തന്നെ വീടിനകത്തൊരു ഇടുങ്ങിയ സ്പേസിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു പ്രതീതി ഇല്ല അത് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് സ്റ്റെയർകേസിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ഇതിനകത്തൊരു വലിയ ഒരു ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ പിന്നീട് ഈ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ ലിവിംഗ് റൂമിൻ്റെ ഡബിൾ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ അതൊരു എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സ്പേസ് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നും പിന്നീട് മുകളിൽ നിന്ന് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ റൂമിലേക്ക് തന്നെ അതും ഈ സ്പേസിനെ പരമാവധി വലുതായിട്ട് തോന്നിക്കുന്നു പിന്നീട് ഈ വലിയ വിൻഡോസ് വലിയ വിൻഡോസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുറത്തേക്ക് മാക്സിമം വീട് ഓപ്പണായി വീട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്പേസ് പിന്നീട് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നു എൻ്റെ വീടിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സങ്കല്പം എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ വീടായിരിക്കണം 
അതേസമയം അത് പ്രകൃതി സൗഹൃദമായിരിക്കണം പിന്നീട് നാച്ചുറൽ വെൻറ്റിലേഷൻ ലൈറ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം വീടിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം ചെറുതാണെങ്കിലും പക്ഷേ അതിൽ ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് കിച്ചൺ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ആയിരിക്കണം ഒരു ചെറിയ പ്ലോട്ടിൽ അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു പ്ലോട്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് സെൻറ്റിലുള്ള ഒരു പ്ലോട്ട് എനിക്കിവിടെ ഈ വില്ല പ്രോജക്റ്റിനുള്ളിൽ കിട്ടി ഞാൻ ആർക്കിടെക്ടിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഇല്ലാത്ത നാച്ചുറൽ വെൻറ്റിലേഷനിൽ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീട് വേണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ആവശ്യം ഞാനൊരു ചെറിയ വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം വലിയ വീട് എനിക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പോർച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ മതിലിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വീട് മതിലില്ലാത്ത വീടായിട്ടാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് അത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് അവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം വീട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ വീടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പിന്നെ വീട്ടിലെ മൂത്തയാളായതുകൊണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുകൂടുന്ന ഒരു വീടാണിത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അംഗങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ ഡ്രോയിങ് റൂമും കിച്ചണും തമ്മിൽ ഒരുപാട് അകലം ഉണ്ടാകരുത് എന്നാൽ ഒത്തുകൂടലിൻ്റെ രസങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പരമാവധി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രോയിങ് കിച്ചൺ ഇത് രണ്ടും കൂടെ വളരെ ചേർന്നിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ നിന്ന് എല്ലാ റൂമുകളിലേക്കും ആക്സസ് വേണം എന്നുള്ളത് ഒരാഗ്രഹമായിരുന്നു രാവിലെ കുട്ടികളെ വിളിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെയർ കയറി മുകളിൽ ചെല്ലാതെ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് തന്നെ കാര്യം പറയാൻ സാധിക്കും ടെറസിൽ നിൽക്കുന്നവരോട് വരെ നമുക്കിവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കും ആ ആഗ്രഹം ആർക്കിടെക്ടിൻ്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ടത് നിർവഹിച്ചിട്ടുമുണ്ട്